حضور نے جب اعلان رسالت فرمایا تو اس وقت آپ ظاہری بادشاہ نہیں تھے تو کیا میں انہیں نبی نہ مانوں تیرہ سال تک اچھا مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا نبی مکہ میں دنیا سے چلا جاتا ہوں پھر وارث تم کس کوالٹی میں بنا ہوتے ہیں ایک بڑی قبلہ سادی سی زبیر بھائی سادی سی بات ہے کہ اگر حضور مہد اللہ خدا نہ خواستہ مکہ میں اللہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں نبی تو تھے پھر وارث کون ہوتا یہ تو خدا بند قدوس کا انتظام ہے تو اس نے اپنے نبی کو رکھا مکہ میں مدینہ میں ایک ہی شہر میں رکھ دیتا ہوں سیرت مکمل نہ ہوتی تیرہ سال رکھا مکہ کے اندر دس سال رکھا مدینہ کے اندر تیس سالہ دور نبوت اس میں سے تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینہ میں مکہ میں حضور مینورٹی بن کے رہے اور مدینہ میں ظاہری بات شاہ بھی نہیں کیونکہ قیامہ تک چلنا تھا اسلام کو تو کئی مسلمان نے اقلیت بان کے رہنا تھا اور اس کے لئے مکہ والی زندگی نمونہ ہے پڑھ لکھے حضرات کی دبتہ جاتا ہوں پھر سرکار کئی جگ مقامات پر حکومت بھی آ جانی تھی اور ان کے لئے مدینہ والی زندگی ہے دونوں کو آکے کھول کے دیکھ لیجئے سرکار مدینہ تشریف لائے ظاہری حکومت تین سال بعد قائم ہو گئی کائنات پریشان ہے کہ پیوانگ لگے لباس والے کے مرنے کے ساتھ سب مر جاتا ہے پسینہ ہے تو زمین پر نہیں گلتا غلام ہے کہ ہاتھ بان کے کھڑے ہوئے دو حکومتیں تھیں جو مدینہ کے لیفٹ اور رائٹ میں موجود تھیں ایک طرف کیسر کی حکومت ایک طرف ایران کی حکومت ادھر ایرانی جاہو جلال اور ادھر رومیوں کا جاہو جلال اور بیچ میں ہے ایک بادشاہ جو تاج نہیں پہنتا رسول کا قعروف اللہ نے بادشاہ کے طور پر نہیں کروایا ہر نماز میں پڑھوایا اشہد ان محمد عبدہو و رسولو کہ اسلام میں بادشاہت پر ناز نہیں ہے عبدیت پر ناز ہے اسلام حکومت پر ناز نہیں کرتا اگر بادشاہ ہونے کا اسلام میں حق تھا تو سب سے زیادہ رسول آزم کو تھا ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے تھا کہ سلطان معاشم بادشاہ شہنشاہ یہ تو مسلمان کا دیا ہوا لقب ہے شہنشاہ مدینہ عالمین کے رسول کو محدود کر دیا جسے اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا تھا اسے خالی حضور عربوں کے رسول بن کر نہیں آئے خالی یہ عیسیٰ تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل کی پھیرے اکٹھی کرنے آیا ہو وہ محدود نبی تھے ان کے علاقے محدود تھے ان کی رینج تیہ شدہ ہے اور یہ ہے عالمین کا نبی ابھی دنیا کو عالم سمجھ میں نہیں آیا بڑی ریسرچ کر لی ہے یعنی اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان تصویروں کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں جن کے آخر میں لکھنا پڑتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ اس میں سورج ایک شتارے کی طرح نظر آنے لگا پھر ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں سے تصویر کھینچی گئی کہ ہماری پوری کلیکسی ایک سٹار کی طرح نظر آنے لگی پورا نظام شمسی اکٹھا اور ایک شتارہ نظر آیا اور ایک دیکھا وہ بھی آئی جہاں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر لکھنے والے نے لکھا کہ یہ ہمارا میکسیمم سورس ہے کائنات ختم نہیں ہوئی اور یہ تو ہے خالی ایک عالم تو جنہیں عالم سمجھ نہیں آیا انہیں عالمین سمجھ میں کیسے آئے اور جب اور جب یہ عالمین سمجھ میں آ جائے تو پھر اس وقت تین ہستیوں کا قبضہ ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ قرآن بول رہا الحمدللہ رب ال 
لوگ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے شیعہ اتنے خوش قسمت ہیں خود قرآن ہمارا حافظ ہے ہماری حفاظت کرتا ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین یہ پہلا اختیار رکھنے والا ہے عالمین پر پانچ کا اکشاؤں سے بھی آگے دنیا کا تصور ہے ابھی تک تیہ نہیں ہوا کہ کتنی ہے دوسرا وما ارسلناک الا رحمت اللہ عالمین یہ دو مشہور ہیں تیسری گواہی ہمیشہ چھپائی جاتی رہی ہے حالانکہ وہ بھی قرآن میں ہے سورہ دخان جا کے پڑھنا لَكَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے ایک خاندہ ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا ہے